Hola friends, hi amigos. Yo soy Nikki de Nikki Bannister Language Coaching. Aquí para tener una nueva conversación contigo sobre la vida y para ayudarte a vivir, a vivir tu mejor vida en dos idiomas en este episodio de Spanish Saturday. Hi, I'm Nikki of Nikki Bannister Language Coaching here to have another bilingual conversation with you about life so that you can live your best life in two languages, your best bilingual life. And I have to do this episode quickly because my phone battery is about to die again. It hasn't recharged sufficiently. Entonces, esto será un episodio corto porque no tengo mucha carga en mis pilas en el móvil, en mi teléfono. Uh, que es mi cámara para este episodio. Entonces, será un episodio corto. All right, so to make this a quick conversation while my phone battery lasts, happy Saturday. How is your weekend going and how has your week been? Feliz sábado, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado esta semana? ¿Qué hay de nuevo? Uh, para mí fue una semana fantástica porque fui de vacaciones por cuatro días con mi familia, significa con mi esposo y con mi perro. I had a fantastic week myself. I was able to go on a vacation for four days with my family, which would be my husband and my dog. And we went up to uh, about five hours north of us in Northern California. And we went up to the forest and we got to hike and we got to swim in lakes and we got to hike alongside rivers and go in waterfalls. And it was beautiful and relaxing and amazing to be unplugged from from the phone, from the computer, from work, from responsibilities, all that kind of stuff. So uh, originally we had planned to take a two week vacation in July, way back before coronavirus and all that started. And now we modified our plans and we did a little two day trip last week. We did a little four day trip this week, um, much more within the bounds of what's possible now uh, with coronavirus and what feels comfortable and what feels safe. Uh, entonces, hola Heather, voy a saludarte con la mano. I'm gonna wave at you because I can. Um, so that was our week. We got to do a little vacation, not quite what we had pictured before coronavirus, but really, really awesome nonetheless. Entonces, esta semana, los cuatro, uh, los cuatro días de vacaciones fueron fantásticos uh, porque originalmente habíamos planeado ir por, uh, de vacaciones por dos semanas antes de, de la pandemia y el coronavirus y todo esto. Habíamos planeado ir a otro país y viajar, pero... Uh, con todos los cambios en el mundo, decidimos cambiar y modificar los planes. Así que la semana pasada fuimos dos días a otro lugar en California y esta semana fuimos cuatro días al norte de California para estar en el bosque nacional uh, de, de Uh, de, en California y para nadar en los lagos y ir de muchas excursiones y uh, estar cerca del río y todo esto. Entonces, excelentes, un excel, una excelente manera de pasar el tiempo por el verano, por cierto, y tengo mucha, mucha gratitud de que pudimos hacer esto. Pero todavía no es exactamente lo que habíamos planeado originalmente y todavía me sorprendió un poco que fue un poco difícil volver de los cuatro días de vacaciones con solo cuatro días sin el trabajo, sin las responsabilidades, sin la conexión al wifi, el teléfono todo el tiempo. Fue difícil volver a la rutina normal y eso es exactamente de lo que quiero hablar en este episodio. So our, uh, our little mini vacation it was so great to be unplugged for a couple of days and get to go. And I still haven't wanted to return. Like I haven't wanted to put on any makeup or anything like that because it's so nice not to have to worry about it. No. Okay, there we go. I think I'm back. Poor wireless connection. No sé por qué. I'm not sure why. Okay. So, hola. Hola, El. ¿Cómo estás? Uh, I'll leave it you too. Voy a saludarte con la mano. 
So our vacation was amazing and it was so good to relax and, um, and deconnect, but de disconnect. But it was still, and it surprised me a little bit, it was still hard to come back to a normal routine after just a few days of vacation, after just a few days away, it was hard to get back into a normal routine. And that's exactly what I wanna talk about with the little time that my uh, camera battery allows me to uh, this Saturday with you all. And during this episode, muy bien, estoy, me alegra mucho de que estés bien. Uh, by the way, I haven't called you back because my phone needs to recharge. <laughs> y esta es la razón por qué no te he llamado de vuelta. Okay, I want to talk about how what we sometimes call the Monday blues, that feeling we get when it's either the end of the weekend or the end of a vacation, and we have a really hard time readjusting to what is our normal routine, our normal ins and outs and responsibilities and workloads. And why we shouldn't ignore that, why it's not necessary to ignore that, and why it's actually really good to embrace that. Entonces, yo quiero hablar en el poco tiempo que me queda con, el, la, con las pilas, con la carga en mi, en mi celular, en mi cámara, sobre este, este sentido que a veces tenemos cuando tenemos que volver a, a trabajar después de un fin de semana, o especialmente después de un fin de semana larga, largo, o después de unas vacaciones. Cuando es difícil, cuando tenemos un poco uh, que no queremos volver a la rutina diaria después de una pausa o un descanso. Y porque no necesitamos ignorar esto y de verdad es muy bueno abrazar lo que nos puede enseñar este, este sentimiento. Hola Mercedes, ¿cómo estás? How are you? So sometimes we call this the Monday blues, sometimes we call it that feeling when we have to go back to work from vacation and feeling like, oh, like there's any feeling of dread or we're not ready or we just don't want to. And instead of ignoring that, to embrace that. And I actually found that the end of my four days of vacation, not even a full week, but at the end of my four days of vacation, I had all kinds of feelings and thoughts coming up about what I didn't want to go back to. And it wasn't my whole life and it wasn't my whole job, but for me, it's really important because I'm the one in charge of shaping everything about what my daily life looks like and what my schedule looks like because I'm my own boss and I run my own business. So it was my intention to design a life that I don't need a vacation from, although I believe we all need time off and to, to relax and enjoy. I really want to live a life that I don't feel like I need a vacation from and a life that, that feels enjoyable every day and that serves my whole self every day. And so when I notice those feelings of, oh my gosh, I don't want to go back to this for this reason and this reason and this reason, instead of trying to push that out of the way and just say, well, I'm going to ignore that and I'm just going to get back to it because that's what I need. I went into my, to my office, to my little happy place, and I pulled out my journal and I just started writing it all down. I started writing down what it was that I was feeling bad about, what it was that I was dreading, what it was exactly Exactly that I didn't want to step back into in that moment and so that would be the first thing I would encourage you to do is instead of feeling like oh gosh you know what I just I don't want to go back to this saying okay what exactly am I, am I thinking what thoughts are coming up what feelings are coming up for me and bring them up clearly to your mind or write them down and that's step number one to turning the boat around and to actually using that feeling of the Monday blue Blues or the post-vacation blues in your favor, using it to help you. Así que lo que yo hice cuando terminé de mis vacaciones esta semana, mis cuatro días de vacaciones, yo estaba, a mi sorpresa, yo estaba, me estaba sen, uh, sintiendo que, oh, sabes que yo no quiero volver a, a, a mi trabajo por esta razón y esta razón, no sobre, no porque no me gusta mi vida, no porque no me encanta mi trabajo, pero había algunas cosas al, 
los que no quería volver, no quería seguir haciendo en exactamente la misma manera. Entonces, lo que yo hice al, cuando me di cuenta de que me sentí así, es que me, me senté en mi oficina, en mi lugar feliz, y, y yo pensé, ok, yo voy a escribir todo lo que estoy pensando, todo lo que estoy, me estoy sintiendo en este momento, y lo que es exactamente al que no quiero volver, al que no quiero, lo que no quiero seguir haciendo en la misma manera. Y eso es mi primer consejo, que cuando termina el fin de semana, cuando termina las vacaciones, y tienes que volver o cuando termina la cuarentena y tienes que volver a una rutina más, más normal o en persona o en tu trabajo o lo que sea. Y si, si no te sientes exactamente emocionada y alegre sobre volver a las, las cosas exactamente como fueran, entonces escribir o pensar muy bien claramente en lo que es que no quieres, al que no quieres volver o lo que no quieres hacer, seguir haciendo exactamente en la misma manera. Y también tengo que decir que fue muy raro para mí porque yo soy mi propia jefa y yo he creado mi propio negocio, entonces yo manejo mi propio negocio, negocio, entonces es completamente mi culpa si yo no he diseñado una vida que me encanta, si no me encanta todos los aspectos de mi trabajo, está totalmente bajo de mi control cambiarlo. Y quizás hay unas cosas que no podemos cambiar, pero podemos cambiar de la perspectiva y primero tenemos que escribir todo lo que estamos pensando y nos, eh, nos sentimos en una manera mala sobre la vida, el trabajo, la rutina diaria, lo que sea. Ok. Alright, so after you've got that, thanks so much for the comments. I love reading them. Um, I'm going to keep going through this quickly because I want to get it out before my phone dies. Um, after you've got that written down, here's, here's what's so important is to be really honest and let yourself be negative. As you're writing everything down, let your thoughts be negative, let your feelings be negative, because negative feelings don't go away when we refuse to feel them. They just stay bottled up. So we've got to get them out and we've got to acknowledge them before we can ever start to change them. Entonces, cuando escribes, cuando piensas sobre tus sentimientos, sobre tus pensamientos, sobre tu rutina diaria, tu vida, tu trabajo, hay que ser muy honesto con ti mismo porque los sentimientos y pensamientos negativos no desaparecen cuando no los reconocemos. Existen todavía y son más fuertes, solo son eh, eh, que se, no se puede respirar, pero no desaparecen. Entonces hay que ser muy honesto cuando tratamos de estos sentimientos y pensamientos que son negativos. Lo que no nos gusta sobre el trabajo, la vida, la rutina diaria. So, I let myself be really negative, writing everything down in my journal about, you know, how I was feeling and what I didn't really like about the way I had been doing things or, or uh, you know, part of, parts of my daily routine or the way that I was feeling. And then once I was able to do that and once I had it out on paper, then what I was able to do is look at that list and say, okay, perfect. These are all the things that I don't like, that I don't want to just step back into and keep going as the status quo. These are the things that I don't want. These are the things that I want to change. So then the next question becomes, perfect. How do I change them or how do I change my perspective on them? For example, I noticed that I was writing that I was feeling that I was feeling stressed about certain things, that I was feeling um, like I wasn't giving myself any time off, that I was constantly working, those kinds of things. And I noticed a lot of superlatives like always feeling this way, constantly feeling this way, never feeling this way, all the extreme kind of emotions. And I noticed those popping up in my list. So, to change my perspective without even changing anything about what those things are, to change my perspective, I had to start asking myself, how, how is this not true? Or how could this not be true? What would I have to believe? What would I have to do to not feel this way? 
is it really as constant as I think it is or can I find examples that go counter to this? Entonces, con esta lista honesta y negativa que tienes cuando sientes mal sobre volver a la rutina diaria, puedes mirar honestamente a esta lista para evaluarla y decidir, ok, ¿qué veo en esta lista? ¿Es, es, es verdad? Y hay unos, para mí, por ejemplo, había algunos extremos en mi lista como las palabras siempre yo hago esto, siempre me siento estresada por esto, o, o nunca puedo tener tiempo libre, o, o es constante que esto pasa o existe. Y entonces es una cuestión de perspectiva y sin cambiar las cosas, mi primera pregunta para mí misma fue, ¿Cómo puedo cambiar mi perspectiva en estas cosas? ¿Cómo puedo ver ejemplos al contrario de lo que tengo en la lista? Ejemplos como, esto no es siempre verdad. O oh, no, es, a veces yo puedo hacer esto. Esto es donde yo he tenido éxito en esto. Esto es, un, es evidencia al contrario. Y después, para cambiar las cosas de verdad, mi segunda pregunta, después de cambiar, buscar la evidencia de, de cambiar la perspectiva, mi segunda pregunta fue, ok, entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para no seguir sintiéndome así? ¿Qué necesito hacer para romper este hábito, este modelo que existe en mi vida? ¿Qué necesito cambiar en mi rutina diaria, en mis sentimientos? ¿Qué necesito cambiar de perspectiva y de ac en acción? Ok. So, looking at the list... Being really honest with a negative list, deciding what I can change with my perspective, deciding what I can change with my action, all getting me on my way to not just stepping back into things that I don't like, to not continuing to do things in a way that I don't want to do them. But finally, I took it one step further and here's what I did. Coming back from a vacation and deciding, you know what, there are things I want to change about the way I'm doing things and about my daily routine and my work environment and all this. And that next thing was to imagine Okay, if all of my if all of my obstacles were removed, so one of the things that causes me stress is you know making making money, making enough income in my um, in my in my business. And so if all of that was removed, if all of my obstacles were removed, the things causing me stress were removed. If all of that was removed, what would I do with my time instead? If everything was the way that I wanted it, how would that look? What would my dream life look like? And I had to spend some time in it because I had a few mental blocks, but I just let myself close my eyes and sit there and imagine, okay, say, you know, wave the magic wand or like, you know, something comes through, huge deposit, the lottery ticket comes through, whatever it may be. But say all those obstacles are removed, then what am I doing? What am I spending my time on? How am I spending my time? And what does my life look like? What am I doing to take care of myself? What am I doing to continue creating a life that I don't need a vacation from? And for me, that didn't look like leaving my job. It didn't look like not running my business anymore because I love what I do. I love being a language coach. I love teaching classes. There are just certain things that I don't want to step back into. But at other times in my life, that might not have been true. At other times in my life, waving that magic wand or buying, getting that winning lottery ticket might have looked like leaving that job entirely. And that is useful information also because if you want to design a life you don't need a vacation from, then if you don't want your dream life to involve the work that you're currently doing, then that's useful information because you're gonna wanna work away from that. You're going to want to set that out into your plan. How am I going to transition away from this job that I absolutely don't wanna be a part of my life? Or how am I gonna transition away from this person that I don't wanna be in my life anymore? Or whatever it may be. 
Entonces, después de hacer mi lista honesta y negativa, después de mirar cómo puedo cambiar mi perspectiva y cómo puedo cambiar mis acciones para cambiar las cosas negativas en esta lista, yo hice un paso más. Y lo que yo hice fue pasar un momento en silencio con mis ojos cerrados para imaginar, ok, para meditar también, para imaginar si yo pudiera... A tener la, 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 la magia que necesito para cambiar todo, para remover, para sacar todos los obstáculos de mi vida. Lo que me causa estrés, por ejemplo, es con frecuencia me causa el estrés de, de ganar la vida con mi negocio, de, de, de ganar el ingreso que, que necesito en el negocio. Entonces, si yo, tu, si yo tuviera todo el dinero que yo pudiera imaginar, que yo necesitaría. Entonces, si yo pudiera sacar todos los obstáculos de mi vida, todo lo que me causa el estrés, todo lo que no me gusta, todo lo que es difícil, entonces, ¿cómo, cómo parecería mi vida? ¿Qué, ¿Cómo pasaría mi tiempo? ¿Qué actividades estarían en mi vida y cuáles no? ¿Y, y cómo parecería mi vida ideal, mi vida que quiero, la vida de mis sueños en este exacto momento? Si tuviera la, la, el boleto de la lotería, entonces el boleto, por supuesto, que ganó la lotería, entonces... ¿Qué cambiaría en mi vida? Entonces, ¿cómo parecería mi vida? Y yo tuve un momento más, unos, unos minutos, para imaginarlo, para sentirlo, para... Ah, oh, voy a perder la batería, entonces, perder la carga. Entonces, después de imaginar todo esto, yo fui muy clara en el trabajo que yo quería hacer. Es todavía mi trabajo, es algo que me encanta, yo quiero hacerlo, pero no quiero seguir con el mismo estrés, no quiero seguir con unos diseños patrones que tengo en mi rutina diaria y si tú puedes imaginar tu vida ideal y no tienes el trabajo en que actualmente tienes o si, si quieres cambiar la relación o algo, eso es también información muy útil tener para saber, ok, cuando yo creo mi vida ideal, yo necesito cambiar, necesito planear dejar eso atrás porque no es parte de mi visión para el futuro. Ok. In the interest of time, uh, going to wrap it up. So I just want to encourage you as this weekend ends, as the quarantine ends, as vacations end, if you find that there is anything that you are dreading going back to that you don't feel good about, to follow this so that you can not just battle up your emotions, not just ignore what you're feeling, not just return to things as they were, but really lean into creating a life that you don't need a vacation from. Entonces, espero que sea muy, espero que te sirva mucho, espero que sea muy útil para crear esta vida que, de que no necesitas unas vacaciones. Y cuando termina el fin de semana, cuando termina la cuarentena, cuando terminan las vacaciones, que puedes de verdad usar esta, esta información y estos sentimientos y pensamientos para crear la vida que realmente quieres y estarás muy emocionada a volver siempre, uh, aunque todavía sean muy importantes las vacaciones y el descanso en la vida. Ok, muy bien. Muchas Muchas gracias, mis amigos, por acompañarme en la conversación. Thanks so much for joining me for this conversation. Have a fantastic week, and I will see you next week in the next episode of Spanish Saturday. Nos vemos en el próximo episodio de Spanish Saturday, la próxima, el próximo fin de semana, el próximo sábado. Hasta luego, amigos. Uh. <laughs>